Hello, good evening. Hello, Edwin, so how are you? Hi, Edwin. Hi, teacher, good evening. Good evening, hi, Christina, good evening. Hi, good evening. All right, how are you today? Excellent. Excellent, very good. Yes, it's Wednesday, two more days, and uh, we we are going to take a vacation. You told me that you guys are going to give me vacation, right? Me dijeron que me iban a dar vacaciones. Así es que ya compré mi traje de baño, ya compré la, la tabla para surfear, y es ya, la hamaca ya está lista, así que no me van a decir que no, por favor. Ya. Sí. sí, hay vacaciones. Ok, Cal, Caluco, here we go. Vamos a ir a ¿Sí? Caluco a comer uh, sopa de gallina. A tomar sopa. ¿Ah? Sopa de gallina. Sí. A vamos. tomar sopa de gallina. Sopa de gallina, sí. <ríe> Ga pollo, gallina. No sé qué es lo que le dan a una uni, pero, pero, bien. Vamos a pensar que gallina india. En teoría, gallina. ¿Ah? <ríe> en teoría, gallina. Sí, correcto, sí. Ok. Hello, Elizabeth. How are you? Hi, teacher. Good evening. Hi. Ya vamos a ir a la, a la feria del Jocote también. <risa> también, bien merecidas las vacaciones. Sí. Yeah, very good, sí. Ahí la vamos a ver, ¿verdad? <risa> tal vez. Ah, tal vez, oh, ok. Eso quiere decir que no, a ah, Cristina y Edwin. Y pensaron que iban a ver a Elizabeth. Ah, ah. Mm -mm. Y yo diciendo, yo diciendo, ella va a decir dónde están los Jocotes más grandes. <risa> Yo los invito al lago de Cuatepeque. Oh, there we go, lago Cuatepeque. Yeah. Okay. Uh -huh. Entonces estamos invitados ahí al lago Cuatepeque. Pero ahí donde se entra, yo una vez fui, no, no había donde entrar. Entra por el puente del Congo. Puente Congo, ok. Ajá. Hace la incorporación ahí y pasa por el puente hacia, hacia, hacia la izquierda. Ajá. En esa calle sin cruzar hasta el fondo. Ahí es. Ok, pero no es por donde está el, el, el turicentro. No. No, ¿verdad? Porque ahí, no. por ahí fui yo y, y ahí no hay entradas, ¿no? No se puede entrar por ninguna parte. Está después de la Mari Campar, más adelante todavía. Oh, ok, América, uh -huh. Puente del Congo a la izquierda hasta llegar al American Park. Uh -huh. Ok. ¿Se puede bañar uno ahí o no? Sí, ahí hay, este, hay varias como quintas. Ajá. Las, hay unas recomendadas, la octava maravilla. ¿Por qué le llamarán octava maravilla? Día? <ríe> pues son quintas bastante bonitas, o sea. Ok, ¿y ahí es de esta día por día o, o por fin de semana? No, ahí solo entra y paga lo que consume nada más. Ah, ¿no? todavía está mejor, sí. Uh -huh. Está mejor. La que tiene Perry es la, la mejor de todas para mí. Perry. Sí. Oh my goodness. Puede ir en el ferry y en medio tirarse al, al lago. Oh. Sí, ahí es, es como un tour de unos 30 minutos. Oh, ok. Dale 5 dólares y ahí se anda por todo el lago. No está, muy, no está muy caro, ¿verdad? Cinco dólares. ¿no? Está ¿Sí? a cuervo. Yeah. Ok, sí. Ok, very good. ¿Y tú ahí vives? ¿Do you live uh, in uh, Lago Cuatepeque? No, no. 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 ¿Y cómo nos vas a llevar si no vives allí? Si somos bastantes, <risa> mira, somos como veinte. Ah, <risa> lo voy a llevar a la que no se paga. Oh. <risa> Todos oyeron que nos dijo que nos invitaba, ¿verdad? Hey, yo los llevo al lago Cuatepeque, dijo. Bueno. Eh, él me... invita y nosotros pagamos, Lick. Sí, there we go. Ajá, que él invite. Nosotros. Solo que nos enseñe dónde está, ¿verdad? Ok, buena idea. Yes, very good. Ok, very good. Hello, Jennifer. How are you? Hi, a little bit sick. Oh, my goodness. Same here. También yo. Yo creo que, bien, de estar aquí dando clases, creo que me enfermé. Ah, ¿cómo? Pues por teléfono, ¿cómo me voy a enfermar? <ríe> Yo estaba Cristina enojada de este teacher. ¿Cómo está eso? <ríe> sí. Y, ok, Dennis, how are you? Very fine, teacher. 
Okay, where are you drinking? ¿Qué estás tomando? Soda. Soda, yeah. Y, y, y es soda y echa hasta fuego así. <laughs> okay, very good. No es Friday todavía, Dennis. Hello, Wilfredo, how are you? Hi, teacher. I'm fine. Okay, excellent. My God, every time I see you on that hammock, uh, you know, I feel like embarrassed. Ya ves que te veo en esa hamaca, me siento como con pena, digo, y hey, yo quisiera estar así también. No, me la quitaron, ahí no está en la hamaca. No, me la quitaron. Me quitaron. Ok, there we go, ok. Very good. Uh, hello, Yvonne. How are you? ¿Qué, qué se hizo en el pelo? What, what have you done to your hair? Se le ve, ah, ok, se le ve diferente. Yeah. There we go. Eso. <laughs> ok, <laughs> very good. Hello, Andrés, how are you? Hello, teacher. Uh, good evening. Good evening. Ok, how do you feel today? Excellent. Yeah, how do you feel today? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Muy bien, excelente. Ok, you're not stressed, no estás estresado. Um, a little poquito, bit. Poquito, okay, poquito, a little poquito, bit. Pero... A little bit, just uh, enough. Oh. All right, and Victor, Alejandro, how do you feel, sir? Good evening, teacher. Good evening. Poco fermo. Oh my god. Eh, ese fui yo, creo yo, porque yo de ayer estoy enfermo, sí. Solo robaremos los diamantes. ¿Por no, qué arriesgar más? Los ah, diamantes, si no. Es no. Esos diamantes, déjenlos. Solo no robar diamantes. Un infeliz necesita aprender una lección. Oh Tenemos que darle cuenta. Tanto tú Que no quiera mirarse al espejo nunca más. Pero enseñan la película, ¿va? Ok. ¿Quién es Andrés? ¿Tú eres Andrés? Sí. Ah, oh, ok. Very good. Excelente. Sí. Ok, good sí. evening, everybody. Let's do a review. Hagamos un review de lo que vimos ayer, yesterday. Uh, what uh, did we talk about yesterday? ¿De lo que, que? ¿De qué hablamos ayer? There is. There are. Ok, there is, que lo usábamos para indicar que hay algo, ¿verdad? Y el there is era para... Eh, there is y there are y qué es lo que quiere decir there is and there are ahí está there is qué quiere decir perdón alguno alguien que me pueda decir qué quiere decir there is no hay, por ejemplo, un árbol. Perdón. Hay, hay, hay. Solamente hay. En singular. En singular. Hay. En singular. Y hay. Yes. Hay. Sí. Hay un perro en la sopa. Yeah. Hay un perro en la sopa. Yes. Entonces, no es perro, ¿verdad? Es pelo. No, no, no. Pelo. <ríe> pelo. Yeah. Es, hay un pelo en la sopa, ¿ok? ¿Cómo le vamos a decir nosotros al, al, cash, al, al waitress o al waiter que hay un pelo en la sopa? There is a hair yes. in soap. There is a hair. Yes. A hair in The soup. No soap. Soap es, es jabón. Soup. Ok. There is a hair in the soup. Oh my goodness. Yeah. Suerte va a tener que no se lo cobren. ¿eh? El mesero le dice. Ah, eso no va cobrado. O sea, va gratis. Yeah. Entonces, feliz. Ahora, hay. Um, hay. Um, let's see. Hay tres. Sofás. Hay tres. <laughs> Hay tres sofás en la sala. Tres sofás en la sala. ¿Cómo diríamos eso? No. How do you say sofá? Sofá. 
So fast. So fast. How do you say so fast? So fast. Oh. Yes. Solo cambia el acento. There are three sofas. In okay. There the... are three sofas. Okay, sofas. Ah, uh, three. Creo que le faltaría no, la no, H three. three. ¿Por qué? Si está diciendo three. Él me uh, dijo árbol. Three. Él me three. dijo three, three, three. ¿Qué falta ahí? Porque es que estoy poniendo trio. Three. Yes. Ajá, yo tengo que escuchar ese three. Si yo escucho three, three yo como escribo three, pero si digo, si dice three, entonces decimos three. Le falta la pronunciación. E, e es three. three. Mario, three. Three. Yeah, no, hay que sacar la lengua. Sí. Uh, there are three sofas. No, 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 solo, solo three, solo el, el número three. Okay. Three. 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 Ahí está, sí. Three, yeah. Three. There are three sofas in... in... In how do you say the uh, sala? In sala? Ah, uh, sí, sala. Ah, in the sala. Sí, porque usted me preguntó cómo dice sala, ¿verdad? Yo le dije sala. Oh, how do you how do you say sala in English? No sería room. Eh, sería living. Room, living room. Eso sería en inglés, sería eh, eh, living room en, en español sería sala. Y sala en inglés sería living room. Yeah. Very good. So, there are three sofas in the living room. Very good, Mario. Excelente trabajo. Entonces, yo lo que quiero que vean es que there are es hay. Excuse me. There are is I, pero la diferencia lo hace el, el contexto de la oración. Sí, pero los dos quieren decir I. Yeah, I. Ok, eso es lo que vimos ayer. There is and there are. Very good. Para indicar la existencia de algo de un singular o, o plural. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso es lo que prácticamente lo que aprendimos ayer. ¿Verdad? ¿Sí? Yes, okay. Ok. Entonces, uh, uh, today vamos a ver acerca de los uh, quantifiers. Oh, y los uh, prepositions of place lo aprendimos un día, the, the day before yesterday, ¿verdad? Prepositions of place. Yeah. Esto lo vimos the day before yesterday, que eran uh, prepositions que nos ayudaban a nosotros a ubicar cosas o, o a, a, a ubicarnos de dónde estamos nosotros posicionados, ¿verdad? Vimos eso, vimos la diferencia entre at y in, vimos el on, vimos uh, around, vimos across, of, in front of, next to, between, eso lo vimos, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, eh, si alguien... Eh, Necesita uh, un refuerzo de eso? Let me know. Dígame, ok. Eh, hoy lo que vamos a ver es a uh, quantifiers. Quantifiers. Yeah. ¿Qué son quantifiers? ¿Qué piensan ustedes que son quantifiers en inglés? Quantifiers. Quantity. Quantifiers. Validades. ¿Perdón? Validades. No, no son cualidades, sí. Quantifiers. Cantidades. Yes, they are. Well, they are words that uh, help us 
help us to indicate amounts. Indicate uh, eight amounts. Yes, son palabras que nos ayudan a indi uh, para indicar uh, cantidades. Amounts es cantidades, ¿sí? Entonces, eh, hay diferentes tipos de quantifier. Por, por ejemplo, tenemos a lot. ¿sí? A lot nos indica para indicar que hay bastante de algo. ¿sí? Por ejemplo, hay... I have... Esto es mentira, ¿verdad? No me van a pedir prestado porque esto es mentira. I have a lot of money. Yes. Of money. Yeah. I have a lot of money. I have a lot of money. Yes, tengo bastante dinero. Yes. Cuando, cuando tengo gripe, agarro uno, uno de a cien para sonarme. Yeah. <laughs> ¿A dónde lo bota, teacher? Yeah, there we go. <laughs> Una lavadita y se va. Yeah, there we go. <laughs> okay, I have a lot of money. Entonces, a lot es bastante dinero, ¿ya? Bueno, entonces, eso eh, lo uso yo para no contables, cosas que no son contables, a lot of money, ¿ya? Much, much, lo uso para eh, una cantidad, para indicar qué cantidad quieres, ¿ya? O cuánto cuesta esto, por ejemplo, how much, how much it cost. ¿Cuánto cuesta? Yeah. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Estoy indicando una cantidad. No sabemos, no es una cantidad específica, sino que ¿cuánto cuesta? How much is it? Yes. O, o en caso de que digamos, how much do you love me? Yeah. How much do you love me? Yeah. Luckily, eh, por suerte nos, vamos, nos van a decir a lot. Yeah. A lot. Bastante. Eh, hey, Jennifer, ¿por qué se puso a reír? <ríe> me está contando ahí. Ah, oh, ok. No habla, pero... <ríe> ok. Por suerte nos van a decir a lot. O, o nos van a decir a little. A little. Ya. Yeah. A little sería, que Un poquito. Un poquito. Yes, un poquito. Es a little, ¿eh? Y si es, si es de, France, de Francia, la persona nos va a decir un poa, un poa, yeah. un poa. Entonces, a lot es un quantifier que significa bastante. A little es otro quantifier que indica un poquito. Yeah. Y tenemos uh, many. Yeah. Many lo ocupamos para uh, 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 nouns que se pueden contar. Yes. How many. How many, how many cars do you have? Yeah. How many cars do you have? Many is cuántos carros tienes? How many? Yeah. Cuántos carros tienes? Do you have? Quantifier que estamos aprendiendo es many. Yeah. Many sería bastantes, bastantes. Many. Okay. Tenemos también el quantifier uh, a bit. A bit. Yeah. How much? How much sugar do you want? Perdón. Want in your coffee. Coffee, yeah. You still say, ah, a bit. A bit, yeah. Un poquito, un poquito. A bit, a bit. Ese es un quantifier que quiere decir una, una cantidad pequeñita. A bit. ¿Y de dónde viene el bit? ¿De dónde? Gracias, gracias. 
Ok, uh, tratemos de, de mantener la música para, para nuestra propia... Eh, si, si, si quiere oír la música, está bien, ¿verdad? No, no, no le vamos a evitar, pero por favor, uh, mantenga su micrófono apagado. Para respeto para los demás. No, eh, iba a hablar, pero como acá la parte no es fuerte, eso no te sucede. Ok, entonces uh, levante la mano. Para saber yo que, que va a hablar y yo, yo, yo dejo de hablar. Solo levante la mano. Abajo tiene una, una un, donde dice eh, levantar la mano. Levante la mano y, y yo le respondo. Sí, ve donde dice levantar la mano. Jorge. Sí, ya lo encontré. Ok. Dígame, dígame. No, la pregunta era si bit es la misma calibre. ¿Bit? ¿Es la misma? Sí, Lira. Aliro, sí, ajá. Sí, a bit, yes. Es lo mismo que a Aliro. Just a Aliro. Uh -huh. A bit viene de la, de, de la computadora. El, a bit es la parte más pequeña de la información de, de una computadora. Por ejemplo, un byte son 8 bits. Bien. Y un, un byte es una letra que tiene 8 bits, o sea, 8, 8 pedacitos de información forman ese byte. De ahí es donde viene esa a bit, que es la parte más pequeña de, de información. ¿Ok? Y tenemos la, uh, también enough. Enough es suficiente, pero no es como plenty. Uh, plenty, plenty es, es algo diferente. Por ejemplo, usted va al restaurant, invita a su novia a su restaurant o invita a su novio, en caso de las señoritas, invitan al novio y usted lleva 20 dólares para eh, la cena. La cena cuesta $19.99 sí. para los dos. Y usted le dice, ah, Amorcito, vámonos a cenar. Si yo invito, le dice la señorita, ¿verdad? El caballero. Y se lo lleva. Y en la, eh, cuando viene el mesero, le dice, aquí está la cuenta, señor. Y él se le queda viendo a la novia y le dice a la novia, sí, I have enough money. Yeah. Enough money. Enough money es suficiente dinero. Suficiente, pero para pagar la cuenta, ¿verdad? Ahora... Si vamos a hacer otro escenario, la señorita lo invita a comer y le pagaron. Lleva 200 dólares, ¿verdad? Y le pagaron ese día, lleva 200 dólares y la cena cuesta 20 dólares. Entonces, ahí hay have plenty of money. Ok. Entonces... Plenty of money, ya ven la diferencia, ¿verdad? Cuando usted dice plenty, es más que suficiente. Y enough es solamente lo suficiente, ¿sí? Eh, usted invita a comer a su amigo, ¿sí? Y tiene la familia y son cuatro personas y tiene cuatro, cinco pedazos de pollo, ¿sí? Eso quiere decir que tiene plenty o tiene enough. Plenty. Plenty. No, no, porque si le da la, 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 el pedazo de pollo a su amigo, le sobró. Ah, no, ahí le falta. O sea, tiene, ustedes son cuatro en la familia y tiene cinco uh -huh. pedazos de pollo. Invita a su amigo a comer. Ahora, ¿usted va a tener ah, okay, enough okay. pollo o enough. va a tener plenty? Enough. Enough. enough, porque es lo suficiente. Sí, y, y así es. Y... Enough, ese es enough. Este es enough. Aquí. Enough. Enough. Yeah. Sin enough for algo. So enough. 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 Yeah. Entonces, enough. yeah. Ahí va a tener enough eh, chicken. Porque cuando le dé a su amigo ya se quedó sin nada. ¿verdad? Plenty sería si usted tiene dos pollos enteros, ya. Yeah, y invita a una persona. Entonces ahí tiene. Más que suficiente. Más que suficiente. Plenty. 
Ahí se dice plenty. plenty. Yes. Hey, can I bring my my you know my my friend to uh, for dinner? Can I invite him for dinner? Le dice la esposa, of course, yes. Bring him. Yes, we have plenty of chicken. Tenemos Mama, más que suficiente. Entonces ahí tenemos a uh, uh, plenty, ¿verdad? Ok, plenty e enough. ¿Alguna pregunta entre la diferencia en plenty e enough? No. No. Ok. Y tenemos la otra quantifier que es a few. A few. A few es unos cuantos. Unos cuantos. A few. Yes. A few es algo que podemos contar. Yeah. Uh, do we have uh, enough apple? Oh, we just have a few. Yes. Unas cuantas. Entonces, a few es unas cuantas. Ese es un quantifier que se indica, uh, se usa para indicar un unas cuantas, unas pocas por ejemplo a few a few people a few people are taking English class at night yeah. a few people personas. are taking perdón unas cuantas personas exacto una Unas cuantas personas están tomando clases de inglés en la noche. ¿Ya? Yeah. Entonces, a few es unas cuantas, sí. A few. A few. Uh, por ejemplo, la, si eh, digo... Per, perdón, teacher, y la... Eh, ¿Cómo dijo que era la donde está, que dice, enough money? Enough. Uh, enough. Enough. Ah, perdón, no le anotaba. Nunca... Uh -huh. Okay. Okay. Okay, si yo digo, uh, how many flowers do you want? ¿Cuántas flores quieres? Y me contesta, just a few. Yes. ¿Cuántas le voy a llevar? ¿Una? ¿Dos? Unas cuantas. Unas cuantas, sería tres, ¿verdad? Tres o cuatro. Yeah. That's a few. Yeah. Si me dice a lot, le llevo una docena. Yes. Una docena. A lot. Entonces, eh, esa es la few. A few es unas cuantas. Eso se llaman quantifiers. ¿Ok? Quantifiers. ¿Alguna pregunta de los quantifiers? No. Ok. Entonces, Solo, el... perdón. Sí, dígame. Donde dice a lot, eh, después a lot es... A lot of money. ¿Esa? Un poquito. No, bastante. A lot es... A lot. ¿Y el otro? Este es... puso otra? ¿A dónde? Me puso a lot es... A little. A little. A little, eh, gracias. Un poquito. Ajá, a little es yes. poquito. Poquito. How much? Yes. A lot. En el caso de cosas que no se cuentan, ¿verdad? How much, how much sugar do you want? Ah, a little. No le va a decir a few. Porque a few es algo contable. Uh -huh. yeah. A okay. little. Uh -huh. little. A little, yes. Ok, esos son los... Uh, eh, por el lado de quantifiers. Acuérdense, quantifiers. ¿Puedo borrarlo ya? Sí. Sí. Okay. Okay. Entonces ya terminamos con los quantifiers. Quantifiers. Ahora vamos a ver con los uh, uh, eh, ad adjectives. Sí, los adjectives son palabras que nosotros usamos, dijimos, para to uh, modify uh, nouns. Son palabras que nosotros usamos para modificar los nouns. 
y siempre van antes de lo que modifican. ¿Se acuerda del red car? No se dice car red. Se dice red car. Beautiful woman, no woman beautiful. Yeah. House, big house, no house big. Yes. Entonces, eso se llaman adjetivos, adjectives. Y tenemos uh, mucho. Por ejemplo, tenemos uh, eh, be beautiful, beautiful, beautiful. Yeah. Entonces, a beautiful es, es un adjetivo positivo o, o negativo. ¿Quién piensan ustedes? ¿Es a, a, a positive o a negativo? A, a, a adjective. Positive. Positive. Negativo, si no bien. Negativo. Beautiful. Si le digo a alguien beautiful, ¿es negativo eso? No, no positivo. positivo. Positivo, sí. Ajá. Por ejemplo, um, we at work or have a beautiful work area. ¿Ya? Yeah? ¿Qué estoy diciendo ahí? que trabaja en una hermosa área o, o en una bonita área eh, más o menos tenemos el 90% de lo que quiere decir ahí alguien más gracias, thank you nosotros más? Sí, los trabajo tenemos una hermosa área. Sí, sí. Nuestra área, nuestro trabajo tiene uh -huh. área de trabajo bonito. Sí, acuérdense que este, eh, ¿qué, ¿cómo se llama esto? No catch un play. ¿Cómo se llama? Preposition of place. Preposition of place. Y esto lo uso para indicar una área específica, ¿sí? Entonces, el área específica es... No, trabajo. Work. Ya. Yeah. Tenemos eh, el área específica, sería work. Ya. Yeah. Esa es el área específica. Entonces, we, at work, have a beautiful work area. Ya. Yeah. Entonces, beautiful es el adjetivo que está modificando qué? Área. Área de trabajo. Sí. Área de trabajo. Porque área de trabajo es... Todo área de trabajo, pero ya con el adjetivo modifica eso. Entonces, beautiful viene a ser que es, una, es un adjetivo positivo. Sí. Eh, tenemos también otro que es con, con for, yeah. Esta palabra yeah, eh, es, una, es una palabra en inglés que quiere bastante cuidado y práctica para pronunciarla. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas dicen comfortable. Sí. Y esa no es la correcta pronunciación. Es comf, comfortable. 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 Yes. Comfortable. Yes. Esa sería la, la, la pronunciación correcta. Comfortable. Yeah. Entonces, comfortable. pero se escribe así. Comfortable. Yeah. Y usted dice comfortable. Comfortable. Entonces, comfortable es positivo, es un adjetivo positivo o negativo. Positivo. Positivo. Yes. Por ejemplo, usted puede decir, I have a comfortable uh, living room. Yeah. I have a comfortable living room. Yes. Yeah. Esto quiere decir que tiene una sala bien cómoda, ¿verdad? Cómoda. Comfortable quiere decir cómodo. I have a comfortable living room. Yes. Entonces, mucho cuidado con la pronunciación comfortable. No vayan a, a verlo comfortable. Comfortable. Yeah. Y tenemos la palabra huge. Este adjetivo, huge. Huge y quiere decir enorme. Yeah. Enorme. Y tenemos eh, big. Big es grande. Pero huge es enorme, o sea, es algo demasiado, ¿ya? Entonces, uh, tenemos, ah, puede decir uh, Ivonne Mejía, eh, listen, we have uh, small motorcycles and also big motorcycles, but there is a huge motorcycle, ¿sí? 
pero hay una motocicleta enorme, ¿ya? Es una Harley Davidson, yes. Oh, wow. Very good. Yes, una Harley Davidson, ya. Yeah. Entonces, ya, yeah, el huge es algo enorme, ¿ya? Yeah. Por ejemplo, sí. y, uh, there is, there is a huge, ¿ya? Yeah, a huge building, building across the street. Yeah. There is a huge building across the street. Building is the noun y huge is el adjetivo. Y huge está modificando el building. Apaguemos los micrófonos, por favor. Uh, huge, there is a huge building across uh, the street. Entonces, huge está modificando el building. Yeah, building. Entonces, Huge, acuérdense, es enorme, no es grande, es enorme, huge, ya. Yeah. Y para decir que algo es de alta tecnología, nosotros usamos el high tech. Esto es alta tecnología, high tech. Oh, eh, Jill puede decir, hey, you know what, I would like to show you a, a motorcycle that is, just came to our shop. And it's, uh, it has high-tech technology. Yes. Alta tecnología, ¿ya? Yeah? Solo le habla a usted y ya sola se prende. Dice, le dice, llévame al centro, se la lo lleva. High-tech, ¿ya? Yeah. Entonces, uh, podemos decir, we... Sencillo. Yeah, there we go. We have a new, new motorcycle, uh, cycle, with a high-tech technology. No, la G, ¿ya? Yeah. Yeah. Uh, high tech technology. Quiere decir que high tech technology está modificando la motorcycle. Sin el high tech, la motorcycle es cualquier motorcycle. Pero high tech technology. Entonces, high tech, uh, podemos new, podemos quitarle todo esto y podemos decir así. Vean. Vamos a quitar esto de aquí para que sea más entendible y lo ponemos aquí y. Así. We have a new high-tech motorcycle. Y lo dejamos así para que se entienda más, ¿verdad? El high-tech es el, el adjetivo, que es el adjective que está modifying the word motorcycle. Entonces, ya tenemos cuántos adjetivos. Tenemos beautiful, comfortable, eh, huge. Cuatro. Y high-tech. Cuatro, ¿verdad? Ok. Está otro que lo vamos a usar, esto, narrow. Narrow es eh, delgado yeah. o angosto. Narrow, yeah. En el caso de que usted vaya por un corredor y es angosto, usted dice a narrow yeah, hallway. Ese sería un corredor angosto. Yeah. Entonces, eh, I, I have, I have, I have a narrow office. ¿El narrow es positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Porque todos quisiéramos tener una huge office. Yes, huge office. Pero tengo una narrow office. Solo me cabe el, el, el posiblemente el desk. Yeah. Entonces, I have a narrow office. Es, narrow es negativo. Yeah. Very good. Uh, eh, ugly. Ugly. Lo usamos nosotros para indicar algo eh, despechable, algo feo, sí, algo que no, eh, no cae bien, yes, no se ve bien. Por ejemplo, puedo decir, uh, I have, I have an ugly house. Yeah. I have an ugly house. Yes. Tengo una casa fea. Yes. Ugly house. O oh, an ugly car. Entonces, ugly. Es a gli. Ugly quiere decir algo que no se ve bien. Ugly, ya. Yeah. Entonces, el ugly es positivo o negativo? Negativo. 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 Lo mismo como small. <coughs> small, ya. Yeah. 
es un adjetivo que indica algo pequeño. ¿Eso pequeño. es negativo o positivo? Negativo. Negativo. Negativo, sí. Uh, podemos decir que uh, eh, Toyota, Toyota cars, Toyotas, uh, Toyotas are, Toyotas are small cars. Yeah. Ahí lo estoy poniendo como negativo, ¿verdad? Toyotas are small cars. En uh, Ports are huge cars. Yes. Ahí podría decir eso. Toyotas are small cars and uh, Ports are huge cars. Sí. Porque los Toyotas usualmente son pequeñitos, ¿verdad? Son para gente pequeñita. Para sí, no, no, Para mí. Japoneses. <laughs> ok. Yeah. Sí, hay, yo me conformo en que sea con un pequeño que ande así. Yeah. Okay. Yes. ok, Toyotas are small car. Entonces, small es negativo, ¿verdad? En ese caso. Yeah. Y tenemos eh, el otro pues, eh, adjetivo que es dirty. Dirty. Yeah. Usted lo puede decir dirty o dirty. D, 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 dirty. Dirty. Esto, dirty, es sucio. Yeah. Dirty. Uh, por ejemplo, I have a dirty a garage. Yes. I have a dirty garage. Yes. Yeah. Dirty. Teacher, tengo una consulta. Yo había eh, visto anteriormente que eh, sucio se escribía eh, dirty en vez de u i. Es, es incorrecto. Dirty, así. ¿Sí? Dirty, yes. Dirty, yes. Ese es, ajá, y se dice así, dirty, dirty, ¿ya? Yeah. Dirty. Entonces, y el spelling sería así, dirty. No voy a decir dirty, ¿ya? Yeah. Dices que si, si se lo pongo así. Dirty. ¿Ah? Es dirty. No, 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 así no. No. No, es así. Dirty, dirty. Dirty. Yeah. Okay. Dirty, yes, ajá. Pero esta es la pronunciación. Esta es la pronunciación. La escritura es esta. Ah, ok. Sí. Esta es como se escribe. Dirty. Yes. Y la pronunciación es dirty. Dirty. Okay. Yes. Y lo pueden, lo, pueden escribir, lo pueden pronunciar de, de dos formas. Lo puede ser dirty o dirty. Okay. ok, entonces, ¿cuánto tenemos? Tenemos a uh, eh, beautiful, adjetivo, a uh, comfortable, huge, new, high tech, eh, narrow. Ugly, small, y dirty. Dirty. Tenemos ocho, um, uh, creo que son ocho adjectives. Yeah. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Yes. Ya con uno suficiente. Ok, vamos a ver, vamos a empezar con uh, alguna pregunta, alguna pronunciación de acá. ¿Todo está muy bien? Dijo en confortable, dijo que era comfortable, comfortable. No, es comfortable. Comfortable. Comfortable, yeah. Comfortable. Yeah. Y se escribe así como está ahí. Yeah. Ok, comfortable. Yeah, ahí se te dio bonito. Comfortable, yeah. Es como... Cha Yeah. Es como esta. ¿Cómo la leyeron ustedes? Chocolate. Sí, así, se, así la leen, ¿verdad? Pero no, es chocolate. Chocolate. 
it's chocolate. Chocolate. No, chocolate. Chocolate. Se escribe chocolate. Chocolate. Mm -hmm. Chocolate. Mm -hmm. Entonces, chocolate. No, chocolate. Uh, ¿Me puede repetir lo de quantifiers? ¿Los quantifiers? Quantifiers. Sí. ¿Qué es lo que quiere okay. que le repita? Perdón. Sí, esa palabra tenía duda. Oh, quantifiers. Okay. Gracias, teacher. Quantifiers. Yes. Los quantifiers son las palabras que nosotros usamos para indicar cantidades. ¿sí? Quantities. Por eso se llaman quantifiers. Viene la palabra quantity. Quantity. Es que son cantidades. ¿Ya? Yeah. Y ahí está. Entre ellas hay a lot, many, few, a bit, much, enough, plenty. Eh, enough y plenty. Dijimos que la diferencia era que enough tengo suficiente y plenty es más que suficiente. Esa es la, la diferencia. ¿Sí? Ok, entonces vamos a empezar a... Uh, Edwin, por favor, léame las ocho oraciones. ¿Cuál de las dos, teacher? Uh, las oraciones, todas las oraciones. Ok. We are work, have a beautiful work area. Ok. I have a comforter. ¿Cómo? I have a comfort type. No, no lo, no lo, no lo apunto. Tienen que ir apuntando no. todo eso. Comfortable. No, no, yo no dije. Table. Comfortable. Ok, vamos a ver. Comfortable. Comfortable. Yes, así como dice Andrés. Así como dice de AEA. Sí, mire, dice com. Esta lo voy a escribir así. Com. Comfortable. Yeah. Comfortable. Apúntelo ahí a la par. Comfortable. Comfortable. Así, ah, perfecto. Sí. sí, porque ya más tarde se lo olvida. Este está practicando. Comfortable. Ok, I have a comfortable living room. Diga. I have a comfortable living room. Yes, very good. There is a house. No, ¿qué pasó? No lo apuntó. Apunten, por favor, cuando yo les vaya diciendo aquí, apunten en, en sus propios apuntes y ponga. Ah, esto se dice así. Esto se dice Here. así. ¿Cómo? Here. No. ¿Alguien más? There. Here. No. There. Huge. Huge, yes. ¿Quién dijo huge? A uh, yo, Bill. A <laughs> yo, diga, a yo. A yo. <laughs> yeah. Huge. Yes. Huge. Yes. Esta cumple con la, la regla de las palabras que terminan en E. Se borra la esta, mm -hmm. se escucha la mm -hmm. Y e, esta se dice U. Okay. Huge. Y esta, la H, se lee como J. Huge. Ok. Ahora, léalo, Edwin. I can... No, there is. There is a huge building across the street. No building. ¿Cómo dijimos que se decía esa? ¿Ah? Yeah. Building. Yes, esta es muda. Entonces se lee así. Building. Building, yes. Building. building. There is a huge building across the street. Leámoslo. There is a huge building across the street. Street. Very good. Sí, está mejor. We have a new stage. ¿Cómo? <laughs> We have a new que ayuda, ayuda. High tech. High tech. High tech. High tech. 
Ya, yeah, esta. High tech. Yes, esta es así. High tech. High -tech. Y esta High -tech. sería. Esta, la pronunciación sería así. High, High -tech. tech. Yes. High Motorcycle. High tech motorcycle, yes. Uh -huh. motorcycle. motorcycle. Yes. Entonces, vamos a poner otra vez. Motorcycle. Yeah. We have a new high tech motorcycle. Léalo, Edwin. We have a new high tech motorcycle. Very good. Ya casi llegamos. I have narrow office. Yes, I have a. Narrow uh, office. I have a narrow office. Very good. I have an ugly house. No, ugly, no. Ugly. 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 Yes. Ugly. Mm -hmm. ugly. Eso ugly. Yes. <laughs> okay. I have an ugly house. Very good. Buena pronunciación de house. Eh, Toyotas are small cars. Very good, excelente. I have a dory. Yes. Garage. Yes, dirty garage. Yes, very good. No dirty, dirty. Yeah. Very good, excelente. Good job. Okay, Mayra, please. <laughs> sí. Me asustó, teacher. ¿Por qué, Mayra? ¿Qué pasa? Mayra dijo yo, yo dije. <laughs> okay. Bueno, we at work have a beautiful work area. Okay, muy Are... bien. Perfecto, excelente. Ahora, lo que quiero ayudarle es en la énfasis. O sea, esta cuando ve algo entre comillas, eso quiere decir que ah, está, es un paréntesis. Una sí, entonces uh -huh. de we at work, nosotros en el trabajo, yeah, we at work have a beautiful work area. Ok. We at work Have a beautiful work area. My goodness. Si, si lo dice mejor, se arruina. <laughs> ok. I have... Um, ay, ahí sí, se me olvidó. Sí, pero le escribió, ¿verdad? Sí. Ok. Const constable. Algo así, um, ¿verdad? Como con constable. Const constable. Uh -huh. I have... A comfortable living room. Very good, living room. Uh -huh. There is a house. House. Donde, in Europe. Esa house. es la canción. Um, There is a house <laughs> in Europe. Esa es la canción. Huge. 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 Okay. Sí. There is a huge eh, building. 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 Acuérdense. Building. Yes, building. La, la U es muda ahí. Building. Uh -huh. Building. Uh -huh. Nuevamente. There is a huge. 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 There is a huge building across the street. Very good. The street, yes. We have a new high set. No. no. High está bien. High tech. High tech. High tech. High tech. Yes. High tech. Este... Yes, en inglés se dice así, tech, tech. como que, ka, tech. Ok. Ok, pero no me lo dice, tech. Um, we have a new high tech. Muy bien. Eh, um, 
Morros. Morros psycho. Algo así. Yes, morros psycho. Sí, como los moros. Morros psycho. Como los moros. Uh -huh. We have a new high-tech morros psycho. Ok, very good. Excelente. Agárrense porque ahí viene Mayra. Yes. <laughs> <laughs> ok, very good. Next. I have a... Mm, bueno, lo voy a decir, me corrí. Sí, sí, por favor. I have a narrow Muy bien. office. Yes, very good. I have an... Sí, lo anoté. Ugly. Ugly, yes. Ugly. I have an ugly house. Yeah, I have an ugly house. An ugly, yes. I have an ugly house. Very good. Ugly, yes. Um, Toyoras, algo así dijo, ¿verdad? Sí, sí, Toyoras. Toyoras are small cars. Very good. Small cars, yes. I have a Dory. Yes. Beautiful. Garage. Yes, beautiful. Dory Garage. Yes. Excellent. Good job. Okay, vamos a escuchar a Jill, please. Okay, teacher. Okay, thank you, Jill. We at work have a beautiful work area. Okay. I have a Comfortable living room. Yes. There is a huge building across the street. Very good. We have a new tech motorcycle. No, eso no me gustó. Okay. We have a new high tech motorcycle. Very good. I have a narrow office. Yes. I have an ugly house. Yes. House. Yes. Toyotas are small cars. Yes. And I have a dirty garage. Yes. Very good. Excellent. Good job. Good job. Victor Alejandro. Thanks. Okay. We at work have a beautiful work area. 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 Mm -hmm. Okay. We at work have a beautiful work area. Mm -hmm. I have a comf comfortable, comfortable uh, living room. Very good. Uh, there is a huge building across the street. Muy bien. We have a new high tech mm -hmm. motorcycle. Very good. I have a narrow office. Mm -hmm. I have an ugly house. An ugly, an ugly. I have an ugly, I have an ugly house. En esta tengan cuidado, yo oigo que no sé si soy yo, ¿verdad? Por, okay. Por I ahí. have. Pero dice I, ugly, ugly. Ugly. Yes. Okay. I, have I have an have... ugly house. Okay. I have an an ugly house. Very good. Mm -hmm. Toyotas are small cars. Very good. I have a dirty garage. 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 Yes. Okay. I I have a dirty garage. Very good. Excellent. Good job. Good job. One more. Um, good job. Uh, Christina. We at work have a beautiful work area. Muy bien. I have a comfortable living room. Yes. There is a, a huge building across the street. Very good. Um, 
we we have a new high tech motorcycle. Very good. Yes. I have a narrow office. Mm -hmm. I have an ugly house. Good job. Mm -hmm. Toyotas are three cars. Yes. I have a dirty garage. I have a dirty garage. Very good. Excellent. Good job. Okay. My goodness. You are too good. Let's uh, vamos a tomar break y cuando regresemos eh, pasamos los demás, ok. Eh, Brandon Adrián Dueñas García. No, Cristina Beatriz. No. Here, teacher. Ok, thank you. Eh, thank you, break. Danny Joshua. Here, teacher. Thank you. Edwin Alfredo Bonilla. I'm here, teacher. Thank you. Edwin Esaú. I'm here, teacher. Thank you. Elizabeth del Carmen. I'm here, teacher. Thank you. Gil Yvonne Menjiva. Here, teacher. Thank you. Henry Alfredo Jaime. Y Jennifer Beatriz. Mama, mama. Here, teacher. Thank you. Jorge Alberto. Here, teacher. Thank you, too. Jose Enrique. Uh, eh, Luis Alejandro Guzmán. Here, teacher. Thank you. Manuel Eduardo Pérez. Okay. Uh, María Isabel Martínez, monje. Okay. Mario Germán González. Here. Thank you. Take a break. Mayra Isabel. Here, teacher. Thank you. Oscar Andres. I'm here. Thank you. Victor Alejandro. Here, teacher. Thank you. Vilma Lisette. Here, teacher. Thank you. And Wilfredo Antonio Artiga. I'm here, teacher. Okay, let's take a break and we're coming back at 9-11. Enjoy your break.
Hello. Hello, teacher. Okay, so we have uh, Christina just finished uh, her. Hi, teacher. Hi. Hello. How was your day? Ah, it was it was great. It was it, it is too short. It was too short. Demasiado corto, ¿verdad? A few. Okay, very good. Excellent. All right. Uh, y ¿Quién más? Jorge Laínez. Bueno, Jorge, puedes hacer la lectura, por favor. Ok, primeramente disculpa por el ruido, pero... Gracias. Estamos en culpa de los vecinos. Ok, gracias. Ok. We are well. Have a beautiful well area. Muy bien. I have a comfortable little room. Digamos otra vez, comfortable. Comfortable little yeah. room. Yes. Yeah. No. I have a comfortable little room. Mm -hmm. okay. Okay. There is a roof at all. There is, see? Huge, huge. 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 No. There is, there is a huge building across the street. Muy bien. We have a new high-tech motorcycle. Yes. I have a new office. I yes. have an ugly, ugly house. Mm -hmm. There are small cars. Yes. I have a, a dirt, dirty garage. Very good, dirty garage. Very, very good. Thank you, Jorge. Uh, Wilfredo. Hello. We at work have a beautiful work area. Mm -hmm. I have a comfortable living room. No, a comfortable comfortable i have a comfortable living room mm -hmm. there is a huge building across the street very good we have a new high-tech motorcycle yes i have a narrow office mm -hmm. i have an ugly house very good Toyotas are small cars. Yeah, para que no se te diga muy, muy latino, no digas Toyotas, ¿sí? Toyotas. Toyotas. Do, do como, Toyotas. Que, como que lloras, lloras, Toyotas. Toyotas. No, Toyotas. 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 Ajá. Toyotas are small cars. Muy bien. I have a dirty garage. No dirty. 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 Do yes. Dirty. 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 Yes. I have a I dirty have garage. A dirty garage. 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 Mm -hmm. I have a dirty garage. Very good. Thank you, Wilfred. Mario. Uh, ahorita. Okay. Um, we at work have a beautiful work, work area. I have a comfort, com, comfortable living room. Mm -hmm. Living room. There is a huge building across the street. The street. Okay. We have a new heighted motorcycle. Mm -hmm. I have a narrow office. Okay. I have an ugly house. Okay. So you. Toyotas are mm -hmm. small cars. Very good. A, a dirty garage. No That's dirty. It. No dirty, no. Dirty. Dirty. I have a dirty garage. A garage, yes. Uh -huh. I have a dirty garage. Thank you. No, thank you. All right. 
Can I have Andres? Hi, teacher. Hi, Andres. We at uh, we at work. How a beautiful work are are you? Muy bien. I have a comfortable, comfortable, comfortable living room. Mm -hmm. There is a uh, there is a huge building across the street. Muy bien. We have a new high tech motorcycle. High tech. High tech motorcycle. Yes. High of a narrow office. Yes. I have an ugly house. Yes. Toyotas are small cars. Very good. I have a dirty garage. No, I have a dirty garage. Dirty garage. I have a dirty garage. Yes, very good. Excellent. Good job, Andres. Uh, Jennifer, please. Okay. We, at work, have a beautiful work area. I have a comfortable living room. There is a huge building. There is a huge building across the street. Mm -hmm. We have a new high-tech motorcycle. Yes. I have a narrow office. Very good. I have an ugly house. Mm -hmm. Toyotas are small cars. And I have a dirty garage. Very good. Excellent. Good job, Jennifer. Uh, Vilma Lisset. Okay, <clears throat> we at work have a beautiful work area. Area. I have a area. 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 Mm -hmm. Okay, we at work have a beautiful work area. I have a comfortable living room. There is a huge building across the street. Mm -hmm. We have a new high tech motorcycle. I have a narrow office. Uh, I have I, I have a narrow office. Narrow I have a narrow office. Mm -hmm. I have an ugly house. Mm -hmm. The yours are small cars. Muy bien. I have a dirty garage. Very good, excellent. Thank you. Alejandro. Uh, okay. We at work have a beautiful work area. Okay. I have a comfortable living. Mm -hmm. There is a huge building across the street. This area huge. Huge. Uh -huh. Huge. Uh, we have a new high tech motorcycle. Mm -hmm. I have a narrow office. Mm -hmm. I have an ugly house. Toyota are small cars. I have a dirty garage. Okay, vamos a ver. Uh, I have an ugly house. Esta tiene que decir an, an, an ugly house. Yeah, an ugly house. An ugly house. An ugly house. Y, y, y lo que estoy tratando de borrarte es el acento donde dice un ugly. Es de esas dos palabras que si las puedes unir en una sería an ugly house. An ugly, an ugly house. Muy yeah. bien, eso sí. Vamos a ver, leamos otra vez. I have an ugly house. Very good. Ahora en Toyotas tenemos la S aquí. Toyotas are small cars. Toyotas. Toyotas are small cars. Muy bien. Excelente. Good job. 
mejor se arruinan. Yes. Si te digo algo mejor, entonces lo vamos a arruinar. Ok, good job. Excelente. Excelente trabajo a todos. Un aplauso a todos. Very good. Uh, estamos, vamos para arriba. So, aquí no hay nada para atrás. Para atrás y para impulsarnos, ¿verdad? Todo. Ok, vamos a ver y vamos a, a tener una lectura donde dice Ask and tell people the specific location of places and directions surrounding my workplace. Esto ya lo hicieron ustedes, lo hicieron su propio eh, reporte, dijeron que dónde estaba su trabajo eh, y aquí dice Ask some classmates where their workplace is located. Es lo que hicieron ayer, ¿se acuerdan? Que estuvieron diciendo dónde el lugar de trabajo está eh, eh, ¿Dónde se encuentra? Eso es lo que me dijeron ustedes ayer. Entonces, ya hicimos esto. Y lo que vamos a hacer es la lectura para ver. Uh, listen to your teacher read the conversation. Then practice with a partner o a classmate. Partner es un uh, compañero, classmate, compañero de clase. ¿okay? Entonces, es uh, Will and Tania. Y Will dice, hello, can you help me? Es una pregunta, ¿verdad? Entonces, tiene que sonar así. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Okay. La pregunta es, where is the Melbourne building? Y por la razón por la que está preguntando es porque he doesn't live there. I don't live here. Don't worry, le contesta Tania. There are four buildings. Which one? Do you need? A girl, this is Will, told me to go to the building on Main Street. I know it. Yes, esto tiene que sonar, I know it. No, I know it. Esas serían dos palabras. I know it. It's down the street on the left side. Left side is el lado izquierdo. Thanks. I have to ask you something else. Yeah. Something else is algo más. Yeah. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Ok, esa es una conversación donde está preguntando por location, specific location. Y le puede, lo puede guiar porque sabe los prepositions of place, between, yes, yeah, on Main Street. Ok, entonces, ¿alguna pregunta de alguna palabra aquí que no esté muy clara? Donde la última oración. Dice, I have some interviews, sería, ¿verdad? Interviews, yes, interviews. Okay. Entonces, si no quiere decir interviews, dice interviews. Me omite la T. Esta la omite y dice interviews. Ok. Ya. Yeah. Eh, en la parte que dice it's, it, it's, it's, creo que es verdad, it's down. It's down the yeah. street. It's down the street. Eh, ¿Qué quiere side. decir abajo, abajo en la calle? No, it's down sobre the street. Lado derecho, sobre el lado izquierdo. It's down the street. Es yendo aquí por esta calle a la izquierda. Ah, okay. Es yendo aquí por esta calle a la izquierda. Eso es lo que se interpreta. It's down the street. Yes. No sé, okay, si está abajo, no. Es, es yendo por esta calle a la izquierda. ¿Ya? Yeah. Entonces, uh, esto, no sé si, si ya, ya se dieron cuenta que está hablando acerca del, del el mapa, el map que estuvimos viendo. Y tiene Main Street y King Street. Es este mapa que está aquí. Este que está aquí. Sí, Main Street, ¿dónde está Main Street? Second Barry Street, Main Street. 
Nostaki Main Street, Barry Street, Second Avenue, Main Street. Ok, pensé que aquí estaba Main Street. Pero así es, es el mapa que él está describiendo aquí, nada más que le da otros, uh, otros nombres. Main and King Street. In between. Ok. ¿Alguna otra pregunta del diálogo? Quizás la que está arriba. Sí, ajá. Si ¿Sí se acuerdan de que King... Porque uh, iba la, la seca. Esta no es. No, solo esa está. No, no, la calle que va antes de seco. Oh, la calle, ok. Arriba de Mall. No, no, no hay otra. Posiblemente ahí, ¿verdad? Sí. No. Posiblemente ahí está. Pero es como dar las direcciones. Ok. Ok, entonces. Uh, ¿Alguna pregunta de este diálogo? Si no, empezamos con Alejandro y Jennifer. Please. Este va a ser buen dueto, ¿eh? Ok, eh, tomo el de Will o el de Tania, teacher. Eh, como usted la lady, ladies first. Usted toma. Ok, ok. Yeah. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Alejandro, no se te escucha. Ok. Uh, don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between May, May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay, very good. Uh, Alejandro, ten cuidado en las terminaciones de las palabras. Y la única palabra que no entendí fue esta, ya. May. Eh, acuérdate, ¿no tiene en? Main. Main and King. Main. Mm -hmm. Main. And Main. King. Y main screen. Very good. Good job. Main. Ahora, switch places. Ok. Uh, hello. Can you heal me? No, can Where you is the... help? Can you Telephone. help me? Help. Help. Um, okay. Okay. Uh, okay. Uh, hello. Can you help me? Mm -hmm. Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. No. I know it. No, no. It's down the street on no, the no, left no, no. side. Thanks. I have to ask you something else. See, <laughs> is there a training center? Mama. There are. Mama. Perdón, perdón, permita. No está bien, está bien. Él quiere mamá, mamá, mamá. Sí. I know. I know it. It's down the street on the left side. Allí la verdad. O era el there are. Yes. Uh, el there are. Oh, there yeah. are a lot of training. Yes. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Perdón. There are a lot of training centers on the build building between Main and King Street. Okay. I have some interviews. Thank you. Again. Bye bye. Y el, el there te lo comiste, Guzmán. Ok. Uh, I have some interviews there. Thank you. 
again. Bye bye. Okay, very good. Uh, solo ten cuidado en, la, en las estas, estas, estas son da or the. Acuérdense, no es de. Yeah. Da. Uh -huh. Da or the. Eso es, eso es todo. Very good. Excellent job. Good job, both of you. Okay. If I can have Mario and Vilma, please. Yes, teacher. Thank you. Sí, Vilma. Okay. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? Okay. Well, I la don't live. Yes, yeah, okay. la voy a interrumpir un, un rato. Esta, aquí, acuérdense que ese es you. Entonces, hello. Ah, okay. Can you help me? Porque si se lee can you, no es mm -hmm. esa palabra. Can okay. you help me? Muy bien. Bueno, inicio. Pero, por favor, please. Okay. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask, ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Thank you. Eh, Mario, esta, there are a lot of, esta es una palabra, esta, a lot of, es una palabra, entonces tiene que sonar a lot of training centers on the building between Main and King Street. Léemelo otra vez, por favor. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Very good. Better. Good job. Ahora comencemos, please. Ahora comienzo yo, Will. You, you are Will, yes. Okay. <clears throat> Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl, a girl told me to go to the building on May 6th. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you uh, something else. Is there a training center? There are love. Perdón, ahí me, me cuesta un poco, teacher. Sí. Voy a... despacito, despacito, despacito. Okay. There are a lot of training centers on the buildings between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Very good. Se oye como que eh, en realidad eres tú, Mario, el que tiene esos interviews ahí. <laughs> sí. Okay. I have some interviews there. Yeah, very good. Excellent. Good job. Me convenciste. Thank you. Okay, very good, Vilma. Thank you. Good job. Uh, Andres, eh, Yvonne, please. Okay. Yvonne. Dice que no tiene micrófono ahorita. Ok, entonces, Víctor, si ¿sí puedes ayudar con Andrés. Ok. Ok. Eh, la señorita primero dijo, Ticha. <risa> dale. <risa> okay. dale, dale, dale. Ok. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't like here. Okay, I don't live. Live, este es live y um, building. Espérate, esas dos palabras, no. building y live. Otra vez, por favor. Hello, can you help me? 
Where is the Melbourne building? I don't like live. Live. Perdón, live. Live here. Uh -huh. Hello. Otra vez, yes. Huh? Hello. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Very good. Okay. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? I hear. Oh. Tell me. No, it's a girl. Girl. I girl. A. Huh? A girl. A girl. Uh huh. Tell me. A uh, girl told me. Lor, Loros? No. To go. To, to go. To go to. To. No. I. No. Go. Ah, como a. A girl told me to go to the two. building. It's two. Two. To, to, to go to. To go to. Uh huh. Building on Main Street. Main Street. Main Street. A girl told me to go to to the to to go to. Yes. Okay. A girl to told me to go to the building on Main Street. Main Street. Voy a hacer más grande la pantalla, espérame porque me está fallando ya. Oh, ok. Eh, ok, vamos a ver si puedo ayudarte aquí también. Ahí. Ahí está. Ok. Y vamos, ok. A girl. A girl. A girl told me. Ajá. Uh -huh. The building on to main. To go to. To go to. To go to mm -hmm. the on main street. Okay. okay, vamos a ver. A girl told me to go to the building on main street. A girl told. A girl told me. Told me. Me va a decir bueno. Bueno, teacher, me vas a decir, teacher, póngase de acuerdo, es tú o tú. <ríe> en esta es told, y en la otra es to go. En esta es to go, to, y esta es told. A girl, a girl. A girl. A girl told me to go to the building on Main Street. Muy bien. Victor? I now it it down the it perdón. I now it it down the street on the left side. Okay, it's I know it. I know it it down the street on the left side. It's down the street on the left side. Okay. I know it. It's down the... It, I know it. It's down, down the street on the left side. Muy bien. Thanks. I have to ask. You something? Something. 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 Thanks. I have to ask you something else. Is mm -hmm. there a um, training center? Very good. Okay. There are a lot of training centers on the building between May and King Street. Good job. I have some interviews. There. Thank you again. Bye-bye. 
Very good. Good job, uh, Andres. Now the Victor starts. Okay. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? Building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me. A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Okay. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Okay, vamos a ver aquí. That is between. 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 There are a lot of training centers on the building between my and King Street. Main, it says main. Y esta, acuérdate que es building. La U no tiene que sonar para nada. Es building. Building, building. okay. Mm -hmm. There are a lot of training center on the building between main on King Street. Muy bien. I have some interviews there. Thank you. Okay. Bye bye. Thank you again. Again. Thank you. Okay. Mm -hmm. Bye bye. Very good. Good job. Thank you, Andres and uh, Victor. Uh, Mayra and Cristina, please. Hello. <laughs> okay. Hello. Can you help? No. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. Don't worry. There are four buildings, which one do you need? A hair. A told girl. me. A girl. A girl. A, a girl told me to go to go to the building on Main Street. Mm -hmm. Street. Street, yes. I know it. It's down the street on the left side. Mm -hmm. Tan, I have, I, I have, or I have. I have, yes. Mm -hmm. I have. Tan, I have to ask you. 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 Tan, I have to ask you. You some something no, else. Something. Something. Tan, no, uh -huh. Tan, I hey. have to ask you something. No. Some, something. Something. Something else. Is there a Training center. Mm -hmm. There are a uh, lot of training centers on the building between Maid and King Street. Mm -hmm. I have I have some interviews there. Thank you. Again, bye bye. Again, bye bye. Again. Mm -hmm. I have some interviews there. Interviews there. Thank you. Again. Bye bye. Again. Again. Mm -hmm. 
voy nuevamente. Okay. Again, I have some interviews there. Thank you. Again, bye bye. Bye bye. Very good. Now switch places. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? Building? I don't li live here. Don't don't worry. Worry. Don't worry. There are four building. Which one do you one do you need? Mm -hmm. A girl told me to go to the building on Main Street. I know it is down the street on the left side. 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 Mm -hmm. I know it 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 I know it it is though down the strip on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers of the building between Main and King Street. Mm -hmm. I have some interviews there. Thank you. Again, bye-bye. Very good. Excellent. Good job. Thank you, um, Christina and Mayra. Uh, if I can have Jorge Lainez and Edwin Esaú, please. Eh, eh, Hello, can you help me? Yeah, yeah, in the Melbourne building, don't like it, don't you. I don't live here. Live here? Yes. Hello, can you hear me? Yeah. Is the Melbourne building? I don't live here. Okay, thank you. Don't worry, there are four buildings. Which one met? Which one do oh, yeah. you need? Which one? Which one do you need? Okay, lealo otra vez, por favor. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Okay, ahora tenemos problemas en este. Yo oigo que dice buildings. Buildings. La U es muda, acuérdese. Entonces, es el buildings. Okay. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Muy bien. I girl, you need to go to that building on my street. Okay. I know it is down the street on the left side. Mm -hmm. Oh, I have to ask you start taking something. Something. Oh, I have to ask you something. Else, is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and Kim Street. I have some interviews. There, thank you, Adam. Bye bye. Okay, switch place, please. Hello, can you meet you, Toby? Where is the Melbourne building? I live here. I don't live here. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? 
I don't like here. No, leave. Mira que le borré aquí la E. Aquí la leave. Y esta es da. Ok. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. I don't live. Live here. Okay, otra vez. Live, live, live. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Okay. Don't worry. There are four during which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it is down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building, building main and um, street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Very good, excellent, good job. Thank you, thank you, Jorge and uh, Evie. If I can have a uh, Dennis and Wilfredo, please. Okay. Empiezas tú, Dennis, yeah. Hello, can you help me? Where is the neighbor building? I don't live here. Okay. Vamos a ver, where is the Melbourne building? The. Where is Okay. Hello. Can you help me? Where is the member building? I don't need. Muy bien. Don't worry. They there are four buildings. Which one do you need? Ah, uh, yes, sir. Need to go to the building on main street. I know it. It's down the street on the left side. And I have to ask you something is if there are training center. There are a lot of training centers on the building between Main Main and King Street. I have uh, I have some interview. Yeah. Thank you again. Bye bye. Okay, very good. Now switch places. <clears throat> Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings with one building. Hmm. A girl told me to go to the the building on Main Street. I know it. It's down the, the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? Mm -hmm. There are a lot a lot of training centers. On the building between Main and King Street. I have some interviews. I have I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Very good. Excellent. Good job. Comenzó a uh, eh, tú comenzaste, verdad? Dennis? Just two or those. Uh, Wilfredo también. Okay, very good. Thank you. Uh, if I can have Alejandro and Elizabeth, please. Hi, teacher. Hello. 
Eh, yo creo que eh, en la otra no pude pasar porque se me cayó el inter, entonces eh, me costó volver a conectarme y cuando ya me conecté ya estaba en la conversación. Ah, oh, sí, tranquila, no hay problema. Ok. Entonces eh... tenemos a Alejandro y usted, entonces comienza usted. Ok, ok, ok. Mm -hmm. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the, the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a trading center? There are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Very good. Ahora comienzas tú, Alejandro. Okay. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Volviste a. Volviste a, a, a... Eh, tropezar con la misma piedra. Nah. Yes. <laughs> y yeah, kill. Yeah. Okay. Okay. Mm -hmm. I start again. And, uh, hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? Mm -hmm. I don't live here. Okay. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Very good. That was better. Uh, Alejandro, thank you. Thank you, Elizabeth. Eh, solo okay. tengo Edwin Alfredo. Y, Hi. Eh, sí, si me puede ayudar alguien con Edwin Alfredo, un voluntario, please. Teacher. Teacher. Okay. Familia. Okay. Comienzo. Sí, please. Hello. Hello. Can you help me? Where is that Melbourne building? I don't lie here. I don't live. 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 Live, yes. live here. Mm -hmm. Otra vez. I don't live here. Okay. Léalo otra vez. Uh, junto. Desde el principio. Okay. Please. Hello. Hello. Can you help me? Where is that Melbourne Melbourne building. Mm -hmm. I don't live here. Yes. ¿Me ayuda, teacher? Sí, sí, no sé quién me dijo que me ayuda. Bye. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A gear. Gear. A gear. Tell, tell me to. to Go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Something. Is there... Pardon? Something. Something. Yes. I guess something. Some... Okay. Thing. Okay. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Yeah, Bobby. I have 
some interview there. Thank you. Again, bye bye. Okay. Now you're you're first, Jennifer. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. Is isn't down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There, there are a lot, a lot, a lot of, 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 there, there are a lot of training, training center on the building between my main and team at three. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Bye bye. Very good. Excellent. Yeah, thank you. Okay. Um, aquí uh, will uh, Edwin. Esta palabra. Just give me a second so I can. I can help you on the pronunciation for that. Uh, a lot of. Esta palabra es una palabra. A lot of. A lot of. Y la pronunciación es a. La. Rob. A lot of. A lot of. Okay. Con la V. Sí. Si tú dices a lot of, entonces estarías diciendo a lot of. Sí. Ah, ok. A lot of. Sí. Pero no, es con una, es con una O, F, y entonces se dice of. Esta siempre se pronuncia of. Of. Oh. Entonces, oh. a lot of. Y es a una of. sola palabra. No puede decir a lot of. Para practicar eh, la pronunciación, sí, está bien, a lot of. Pero ya para la fluidez sería a lot of. Sí, sí, para el cacano, papi. Ok. okay. A lot of. Yeah. Very good. A good lot job. of. Ajá. Uh -huh. Very good. Good job. All right. Entonces vamos a, a, a call roll. Vamos a, a pasar lista y nos vamos a dormir. Y bueno, uno, ¿verdad? Yo tengo que will be there sorry okay uh, brandon adrian cristina beatriz good night teacher good night cristina uh dennis joshua good night teacher good night uh, edwin R. alfredo good night good night good night edwin esaú good night teacher good night uh, elizabeth del carmen good night teacher Good night, uh, Gil Yvonne. Good night, teacher. No, pero si usted se va a quedar, le va a quedarse. Yvonne. Eh, okay. Henry Alfredo. No. Eh, Jennifer Beatriz. Mama. Good night, Mama. teacher. Mama. Good night. Eh, Jorge Alberto Laines. Good night, teacher. Good night, José Enrique Amaya. No. Y Luis Alejandro. Good night, teacher. Good night. Manuel Eduardo. María Isabel. Y Mario Germán. Good night, teacher. Good night. Mayra Isabel. Good night, teacher. Good night. Oscar Andrés. Good night, teacher. Good night. Victor Alejandro. Good night, teacher. Good night. Uh, Velma Lisette. Good night, teacher. Good night, and Wilfredo Antonio Artiga. Good night, teacher. Good night, Wilfredo. Thank you. Gil, uh, hello, Gil. Aquí estoy. Le estuvo fallando el teléfono, ¿verdad? Ese teléfono. Fíjese que, eh, sí, lo que, no, lo que sucede es que desde ayer estoy teniendo inconvenientes para conectarme, creo que a varios nos pasó. Uh -huh. eh, no sé, se borró todo. 
y sí. nos tocó como registrarnos otra vez, pero eso me agarró de sorpresa ayer cuando me quise conectar. Oh my God. Eh, me puedo conectar de, de la laptop, pero en la laptop solo tengo la cámara. Y en el Ajá. teléfono era donde mmm, ya no me pude conectar, ya en el receso no estaba conectada y cuando me tocó, pues no, no, no me había conectado todavía. Okay. Hasta después de que me tocaba a mí, lo pude, me pude, tuve que registrarme otra vez lo mismo que ayer. Ok, voy a reportar eso que, que está sucediendo y, y disculpe la inconveniencia. Sí, porque ¿eh? ya ayer y ahora es lo mismo. Sí, disculpe la inconveniencia, voy a reportar eso. Vamos a hacer la lectura. No, no para nada. Voy a, voy a hacer la okay. lectura, ok. Vamos a hacer la lectura. Eh, Deje ver, vamos a, a leer esto, vamos a borrar esto y esto. Y esto, y esto. Ok, entonces comienza, comienza usted. Si hay alguna palabra, le voy a ayudar en alguna palabra para la pronunciación, ¿ok? Ok, go ahead. Ok, perfecto. Voy. Sí. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. Don't worry. No, yo Don't voy. Worry. Yo voy, yo voy, yo voy. <laughs> yeah. Don't okay. worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to uh, the building on Main Street. Okay, la pronunciación está bien. Vamos a trabajar en la fluidez. A girl told me to go to the girl. building on Main Street. O sea, son tres cosas. A girl told me to go to the building on Main Street. Okay. A girl told me. A girl, a girl told, told me. Told, a, a girl told me to go to the building on Main Street. Yeah, y, y girl, acuérdese que la pronunciamos así. Girl. Girl. girl así, girl. Okay. okay. A girl told me to go to the building Okay. Entonces vamos a, a le voy a subrayar las partes. A girl told me, yeah, to go to the building on Main Street. Yeah, así okay. es como le va el 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 la la ton, la tono, el tono, sí. Okay. A girl told me to go to the building on Main Street. Okay. A girl told me to go to the building on to Main go Street. To, to go to the building. To go to go to the building otra on vez. Main Street. Yes, otra vez. To go to the building. To go to the building on Main Street. Okay, a girl told me to go to the building on Main Street. A girl told me to go to the building on Main Street. Very good. I know it. It's down the street on the left. On the left side. On the left side, <laughs> yes. Okay, thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. <laughs> I have to ask you something else. Is there a training center? Uh, there are, there are, pero ya se me olvidó cómo se pronuncia esa palabra, pero aquí lo anoté. Yeah. A la roll. <laughs> there are a roll of training center of the, of the building between Main and King Street. Okay, vamos a trabajar en la fluidez. <laughs> there are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Okay. There are there are a lot of, no, 
there are a lot of training center on the building between Main and King Street. Very good. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay. Muy bien. Very good. Excellent. Excellent <laughs> trabajo. Yeah. Eh, solo eh, usted tiene una buena, bonita pronunciación. Sí. No, no solamente necesitamos trabajar en la, la fluidez y la tonalidad que le da. Acuérdense que la tonalidad, tonalidad es bien importante porque así puedo convencer a las personas, ¿verdad? Eh, de sí, que, correcto. por ejemplo, hello, can you help me? Yes. En vez de decir, hello, can you help me? Yes. No sé sí, lo mismo. Sí, el tono, sí. sí. El tono no es lo que se dice, sino cómo se dice. Exacto, sí. Entonces, <risa> eh, en español e inglés es, es lo mismo, ¿ok? Entonces, esa, okay. nomás le dije que se quedara para ayudarle con la lectura. Okay. Muchas gracias. No Muchas hay problema. Y, y por la inconveniencia de, de la, esa conexión, lo siento, voy a reportar eso para ver qué está pasando. Sí, no, no sé qué pasó, porque sí, ayer y ahora sí tuve el mismo problema para conectarme. Sí. Incluso eh, en, unos, en unos momentos lo escuchaba usted bastante cortado. Oh, ok. Uh -huh. Pero viera... fueron en dos ocasiones... No, porque se, como que se restablecía la señal y ya después la escuchaba bien, pero sí fueron como en dos ocasiones en diferentes, diferentes momentos. Mm, ok. Um, just let me know whenever that happens again. Cuando pase otra vez, uh, avíseme para ver qué es lo que se puede hacer, ¿ok? Ok. All right. Well, the, Jill, it was a pleasure helping you. Es un placer mm -hmm. ayudarle. Uh, I hope this uh, will you. help you in your mm -hmm. uh, learning uh, journey in I see you tomorrow, okay? Have a good night and rest. Good night, teacher. Okay, I see bye -bye. you tomorrow. Okay, I see you bye. tomorrow. Bye.